こんにちは。こんにちは。こんにちは。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ってこなかったら由来って変えてんじゃないですかエンターテインメントだったそうですねでもモコロに入ったのがモコロ入ったっていうそうですね,そうですね、うん、2018年うん、18年のねモコロハイでカトミさんとか、うん、ウケツさんとかとあウケツね同期ですね同期ですねはいはいはい同期のみとかそんなあねいや一切ウケツはさ、はい、悩んでないな悩んでないないやしないっすねイライザーとかでウケツさんと一緒に飲んだりしないいや余震はしてたとしても言わないでしょ<笑>ウケツさんがミライザーにいるんでしょどっちでやるウケツか鬼武者かいやだとしたら鬼武者でいきますよ<笑>鬼武者でやっつんだすごいなどっちもやだねよ<笑>そうですね,<笑>ですね,ですね<笑>なんで記事を送ったんですかああ確かにそうですね、うん、僕新潟で働いてたんですけどあ新潟出身ね,そうだね豚ゴリラの彼女と一緒だそうなんですあいた豚ゴリラの彼女<笑>今回言いたいこと言いすぎた<笑><笑>そういう会議してもまあまあまあいいですねそれでライターにね新潟から新潟出身ありがとうございます戻して、はいはい、そう新潟,新潟働いてたんですけど、うんおもころはい送った年に、はい、本当に人生で今まで一番雪降って、うん、雪降る街だ雪降る街だ,だ,<笑>だから憎んでるそだから憎んでるよ伏線がすごい回収回収,回収,回,収回収回収でもで、うん、あのもう通勤片道二時間半とか、ま、車で,車,ですごい、ね、すごい車も,もう途中で止まるしでその時もう頭狂っちゃったんですよね。えれちゃったうん、えもうそれで拳銃持って病院に行っ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>たら何でウドちゃんの模倣犯あれで影響されて実行に移すやつなかなかいないよ回収してくねすごいねウドちゃん手前まで行って疲れ果ててたそうウドちゃん手前まで行って疲れ果ててて今まで、おもころ自体はめちゃめちゃ読者だったんですよ。読んでたから、ね、高校生の時ぐらいだったら、高校から、もっとか、永田さんが入ったぐらいの時から読んでた。えー、めっちゃ前じゃん、永田が入ったから。いや、なんか、覚えてる。<笑>読まなきゃ。覚えてるのが、永田さんの初期の。えー、じゃあ、永田の都市伝説とかもうリアルタイムで。読んでたんですね。確かに、ね、一番最初の記事を覚えてて、なんですか。永田さんが、あ,あの砂。砂,ああ砂を自分の家族だっていう、はい、あーあったあった,あったもう読めなくなったそうもう読めない読めないんだろうね断絶しましたえっ何で断絶したのあれ何だよいや覚えてます面白くなさそう<笑><笑>ハンバーガー食ってトレーナーのデザインがかっこよすぎるやつはトレーナーのデザインがかっこよすぎるあれは消したけど、うんあとで恐れ山に勝手に復元されて農業公開いいよねあのベーコン、バッパーのベーコンのすべ、ね、て名前を付けていくっていうあれ,、ね、あれよかったっすよね,ね俺の紹介<笑>俺のにな言いたいのに影響を受けた影響を受けた、まあ、まあでもそ,そうですねこの頃自体読んでたんですけど、はいはい、そこでもう雪が降っても完全に嫌になって,嫌になってもう全然そのネットで活動するとか思ってなかったんですけど、うんうん、送ろうとあ、うん、家に家にいるしその雪降って外出れないそう,そうです,そうですなるほどねでそれでこのご飯もらって、うん、もう速攻上京しましたね、うん、すごいねわすぐ来てたね嫌だったってことも古さ出たかったっいや出たかったですね、うん、すごいなあのこの時点でそのバイトに入るからとか、ね、その社員になる話があったとかじゃなくて、うんうんうん、誰かにおいでよって言われたわけでもなくあでもそれは言われたんですよ多分何にも覚えてないとは思うんですけど、はい、中田さんとかに「うん、いやもう上京しようと思うんですよね」みたいなことを、まあ、言ったんだ、まあ、すればえっしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃでなんか家とかも勝手に探してくれたりしてて、うん、したっけ、うん、はいあの家賃百六十万ぐらいとか,とか<笑><笑>ああ、ね、あれそれするなってことですね<笑>嫌がらせで嫌がらせで普通のあの条件のやつも送ってくれたりして、うん、会社の近くに住んだんですよね結構、うん、確かにそう確かに近くに今から思うと気持ち悪いなって思うんですけどねちょっとバチに入れないとね急にちょっと来るってなんか展望もなく近くに来たらそうそうそうただ、何にもないのに、おもころはい取っただけで、めちゃくちゃ会社の近くに、新潟から越してくるやつっていう、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、そう言ってもらえるならね、嬉しい、嬉しいですよ、ねはい。で、だんだん記事書いたりとかして、バイトに誘われて
確かにで社員だったんですねそうだね最初にさその書いてもらったあの PR 記事もなんか休みのの家を駄菓子屋にするみたいな、うんうん、あ,あったあ,ありましたねあ,そうありましたねそれもやっぱ会社の近くで一人暮らしで住んでたからっていうので、うん、家に物がない、うん、家を使えるとかね家が今もう空っぽなんでなんか比較しやすいと思ってるんですけどなんかないですかねみたいな話はしてたんですよ、うんうんうん、それで仕事を送ってもらって、うんうんね、休みの,の家を駄菓子屋に改造しよう漫画喫茶漫画喫茶もあったねそうしよう、うんあれのシリーズもっとやりたかったのに、なんかもうやらしてもらえないのに、はい、もう一個あったんですよね、やったあった休みのと雲の王国、あそうそうそう休みのと雲の王国、部屋を、綿をいっぱい詰めて、そうそうそうはしごを突き出せば、ね、雲の王国、ボーナスステージみたいな、ね、あの頃のね、フットワークの軽さがもしなね、重たい、重たい、重たい、雲の王国はやりますよ、家に DJ の機材とか並べてね。こういうコードたくさん置いてさ、雲の奥に DJ ブースないでしょ。<笑><笑>ないないないないない。いや全然やりますよ。えいいのやって。あいいですよ。でも捨てるけどいや捨てるのダメでしょ。なんで？なんで？何<笑>でもないだろ雲の王国にはだって。もういやいやこれから作っていくんだから。<笑>本当の雲の王国作るの。<笑>結構家とかも入れてくれたりとか。うん、確かにね。うん、僕とかも全然休みのの家行って飲んで。あそうなんだ。ビーズそばにめちゃめちゃゲロしたんです。<笑>マジで最悪だった、ね。何にもね。えー、いや何にも気にしてない。えー、えー、ゲロ吐いた。全然いいですよ。あとラジオ撮ってましたよね。吐いたけど。吐いたけど。吐いた後に。いいいいって言ったら、まあいいんですよ。その時は加藤さんただおかしかっただけです。まああの時はちょっとおかしい。でも全然許してくれて。今ですか。あれやで殴ったのよ。あの時は。また休みのうちに飲もうよって言っても。すごい。いやだから気がいいやつだし。なんかね。今日は料理もなんかえっ、えー、何,とは何休みのといえば最近もうね、うん、俺たちの中で話題沸騰、うん、休みのの胸肉休みのの胸肉え休みのの今今貼ってる今貼ってるこれはねすごいんですよ休みのの胸肉オリジナルレシピね休みのくんのオリジナルレシピ休みのの胸肉何それ,何それ説明してよ胸肉って安いんで安い鳥胸肉鳥胸肉,鳥胸肉はいはいはいあの一人暮らしだったらまあみんなね結構買うと思うんですけど、うんまあ、どうしてもパサつくんでまあ美味しかないからね,ね安いけど、うん、なんでまあうまく食おうと思って、うん、ほうほう自分で作ってたやつですねこれがおもころのグルメ大臣マンスーンをして今まで食った肉で違うえー、えーえーえー、そんなにそれを無からきらめいたすごい天才じゃん<笑>肉の中ではまああんま美味しくないとされてるいやそうよ、ね、安いね安いよそれを肉の中で一番うまいそれを食わせてくれ,れ、はい、今日作ってきてくれたあるの、はい、作ってきました出たこんにちは、やすみのですやすみのの鶏胸肉作っていきましょうじゃあね、えー、胸肉をカットしていきます切り方はもう全部適当でいいですはい、えー、切り終わりましたこんな感じです全部フィーリングでいいんでですあちょっと多いかなまあ何でもいいですえー、ニンニクもまあ適当ですあの調味料って味付け以外にもやっぱりね、まあ、入れる自体の喜びみたいなのがあるんで片栗粉つけてますね、これまあ適当にねこれはねあのー、完全に多いですね多いなあ余ったよまっかねじゃあいってきます中火ぐらいですかね多分中火でんとく他の人の何者動画って、まあ、もうちょっと個人にフォーカスするじゃないですか僕鶏胸肉に何の愛着もないんですよ俺休みのイコール胸肉になってもあんまり困るんですよねでまあ一回ひっくり返してちょっと弱火かなもうちょっとこれでどれぐらいえー、どれぐらいっていうのはトータルの時間どれぐらい置くあこれも本当に何でもかんでも全部教えてもらおうとするっていうのはよくないですねやっぱりすいません食い方にねあのちょっと特
徴があるんで、僕の好きなやつをつけてまたね、欲しいんじゃないでしょうか。えー、完成ですね。あっそこにずっとあったこれだ<笑>ほらえこれですよえー、あ、すごいニンニクのニンニクがすごいすごいニンニクの唐揚げですかまあでも言ったら特,あんまり特別なことをしてなくて、うん、言ったら結構半唐揚げみたいな感じ半唐揚げってアンチ<笑>違う違う半ご質感半ご質感そんなやつね<笑>みんなが使えるんだからえな何これえラップなんかね、これをね、かけて食えっていうえ何それラッキョウズラッキョウズつけるやつじゃんラッキョウズまあ、甘酸っぱいへぇ、えー、これをつけ汁とするけど、えー、これをさっぱりめに行くんださっぱりなんですねあ、酢だ、完全に酢だ,だ、ね、いや、えっ、ー、と、まあ砂糖とか入ってるなんだ、すごい酸っぱい普通のお酢よりラッキョウズの方がいいんだ普通の酢はめちゃくちゃ酸っぱいんでちょっと優しいお酢をいただいちゃおうかなこれね、炭の,、ね、の,の胸肉、炭の,の胸肉、いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。あ、うまい。おい。あ、いいね、これ。柚子胡椒もね。柚子胡椒もつけたい。まあ、魚の南蛮漬け。うんうんうん。じゃなくて、鳥でやったみたいな。確かに、それもちょっと近いかもしれない。これ、うまいな。うまい。いや、これ美味しいな。めっちゃうまいいいねお酢いいねでもねお酢がいいわいいんですよこれなんかうちの親がなんかサラダとかに使ってたりして、うん、あラッキョウスしたよそうなんですよねうちはあの万寸座でやってるラジオがあるんですけど、うん、そこのページには缶のレシピを、うん、確かにねそれが食べてたりなんですよ、ね、この味じゃなかった俺家でやったんだけど、うん、なんかこの味は出なかったですえー、えー、逆にお花作んないですラッキョウスじゃなかったんじゃないですかラッキョウスじゃなかったよ。あ、じゃあ、それだ。名がやっぱラッキョウスだな。確かに。あんまここにオリジナル要素ないんで、どっちかって言ったらこっちかもしれない、ね。いかにラッキョウスで食うかという。いや、うまいわ。じゃあ、これ。確かにね。油があんまりない胸肉なんで、さっぱり食べれてる。もうちょっと食いたいわ。はい、というわけでね、うん、もうアスミノの魅力が、やっぱり伝わったかと思いますので、皆さんぜひ、チャンネル登録、はい、高評価、うんうん、そしてやすみののツイッターをフォロー、なるほど、お願いします、お願いします、ありがとうございます。今後もね、ちょこちょこ出るので,そうですね,ね。緑色の恐竜みたいなアイコンでしょ。そうですね。<笑>れね<笑>あれなんだ。<笑>さよなら。さよなら。<笑>顔かっこいいよね。あ、そう、そうなんです。あれメガネ、メガネ外してる、ね。顔かっこいい、ね。メガネ外す。うん、え？いや顔かっこいいよね。あとね鼻が綺麗なの。確かにバレスです。めっちゃ鼻詰まってる。<笑>手術して通しました。手術。あ、もう通った。でもそれでもですね。それでも。えー、横横向いてみて一回。横ここここ鼻の形日本人じゃないんだよ。かっこいい。顔。いいな。眉毛もかっこいい,、ねうんい,い。あと足首太いよ。<笑>このくだり<笑><笑>どこに着地するのかみんな分かんなくて<笑>純粋な気持ちとしてかっこいいすぎて<笑>ありがとうございます。<笑>